அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னோட பேர் வந்து டாக்டர் எல் ரமேஷ் கிரீன் நயன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு சோஷியல் கிளப்பு அந்த கிளப்போட சேர்மன் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம அவளோட இந்த டிஸ்கஷன் இந்த கிரீன் ஆயின் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மின்சாரத்தை எப்படி சிக்கனமாக நம்ம வந்து செலவு பண்ணணும் அந்த மாதிரி சிக்கனமாக செலவு பண்ணுனா நம்ம வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை எப்படி மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்பது மந்திரங்களை வந்து இந்த கிரீன் ஆயின் உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது அந்த ஒன்பது மந்திரங்கள் வந்து உடனே அப்படி எழுதுனது கிடையாது என்ன பண்ணு பண்ணியிருந்தவங்க எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சேர்ந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டு மூவாயிரம் வீட்டுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆடிட் மாதிரி பண்ணாங்க ஆடிட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் எடுத்து அந்த ஐம்பது பாயிண்ட்லேருந்து நாற்பது பாயிண்ட் நாற்பதுலேருந்து முப்பது முப்பதுலேருந்து இருபது பதினஞ்சு அப்படி ஒரு ஒன்பது மந்திரங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஒன்பது மந்திரங்களையும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் பயன்படுத்திட்டா எந்த செலவுமே உங்களுக்கு கிடையாது பயன்படுத்திட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் மிச்சப்படுத்தலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மந்திரங்களை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் ஏன் நம்ம வந்து நம்மளோட மின்சாரத்தோட சிக்கனும் மின்சாரத்தை சேமிக்கிறது ஓட முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அதை பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு தெரியும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீட்டில் மின்சாரத்தோட தேவைகள் எவ்வளவு இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இப்போ மின்சாரம் இல்லைனாலே நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட ஃப்ளட்டு புயல்லாம் வந்துச்சு இல்லை அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் நம்மளுக்கு மின்சாரம் இல்லை அஞ்சு நாள் இல்லைனாலே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எல்லோரும் இப்போ நம்ம உலகமே என்ன சொல்லிகிட்ருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்போர்ட் மின்சாரத்தினால் ஓடக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகணும் பயன்பாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லுது அப்படி போகும்போது இப்போ நம்மளுக்கு முந்நூற்றி அறுபது ஜிகா வாட்டு வந்து நம்மளோட மின்சார உற்பத்தி அது வந்து எங்கே போயிடும் அப்படின்னா நான் ஐநூறு ஜிகா வாட்டுக்கு போயிடும் அதாவது இப்போ இருக்கிறதோட ஒரு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மின்சார என்ன தேவை ஜாஸ்தி ஆயிரும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணணும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுறத குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி குறைக்கணும்னா மின்சாரத்தை மிச்சப்படுத்தணும் அதுதான் எங்களோட இது ஸோ எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க மின்சாரத்தை என்ன பண்ணணும் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோலார் மூலமாகவோ விண்டு மூலமாகவோ இல்லை தெர்மலோ இல்லை என்ன சொல்ல நியூக்ளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே இந்த டிஸ்கஷனே என்னென்னா நம்ம நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி மக்களும் சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணணும் மின்சாரத்தை மிச்சப்படுத்தணும் அதோட ஒன்பது மந்திரங்கள் அந்த ஒன்பது மந்திரங்களை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செயல்படுத்தினா ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் மிச்சப்படுத்திடலாம் ரைட்டு இப்போது மொதல் மந்திரத்தை வீட்டில் பார்க்கலாம் நம்மளோட வீட்டில் நிறைய உங்களோட ஒரு ஒரு நாளைக்கு காலையிலேருந்து ஆறு மணிக்கு நம்ம எழும்புகிறோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு தூங்குறதுக்கு போகிறோன்னா மின்சாரத்தோட பயன்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறோம் லைட்ஸ் எல்லாம் கிச்சனில் வந்து நம்ம கிச்சன்லேருந்து ஹாலுக்கு போவாங்க ஹால்லேருந்து திருப்பி கிச்சனுக்கு வருவாங்க கிச்சன்லேருந்து பெட்ரூம் போவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த டைமில் கிச்சனில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குன்னா அந்த டைம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா நிறைய வீட்டுக்கு ஆடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து ஒரு எண்பத்தி எண்பது பர்சன்டேஜ் வீட்டில் வந்து அந்த லைட்டை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது இது ஒன்று பாத்ரூம் போயிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி வீட்டில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நிறைய இருக்குது சம்மர் டைமில் எப்போ லைட்டை வெளியில் ஆன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீட்லேயும் இந்த மின்சாரத்தை பயன்பாட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம்ல அதோட இதுவே உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகுது இந்த இதை கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணணுன்னா ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அது அந்த மந்திரம் ஒன்று தான் அது என்னென்னா பயன்பாட்டிற்கு பிறகு உபகரணங்களை நிறுத்தவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லுவோம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டில் உள்ளதை கம்மி பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து அதில் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு நாங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தாலும் சரி நாங்கள் மறந்தால் கூட ஒய்ஃப் உடனே நீங்கள் வந்து எனர்ஜி ஆடிட்டு தானே நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தானே கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு
அந்த மாதிரி நீ இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐம்பது வாட் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு மிச்சப்படுத்தலாம் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த மந்திரம் ரெண்டாவது மந்திரம் என்னென்னா காத்தாடி மாற்றும் குளிர்சாதன பெட்டி இருக்குல்ல அந்த குளிர்சாதன பெட்டிக்கு ஒரு வந்து ஃபில்ட்ரு இருக்குது உங்களுக்கு ஃபில்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அது என்ன அந்த ஃபில்ட்ரு என்ன பண்ணோன்னா வடிப்பான் அந்த ஃபில்ட்ரில் தான் அழுக்கெல்லாம் படிக்கும் உங்களுக்கு காற்று வெளியில் வந்து ஃபில்ட்ரு மூலமாக உள்ளுக்கு வந்து நம்மளோட ஏசி யூஸ் பண்ணுறது அதில் வரும் அதை வந்து நீங்கள் அந்த ஏசியிலேருந்து கழட்டிடலாம் கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணி போடணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக போடணும் விண்டர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சம்மரில் ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக போடணும் அந்த மாதிரி போடும்போது என்ன வருதுன்னா எகைன் இதெல்லாம் தீ நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நாங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நூறு வாட் அவர் நூறு வாட் அவர் வந்து மிச்சப்படுது இந்த ரெண்டாவது மந்திரத்தினால மூணாவது மந்திரம் வந்து நட்சத்திர குறியீடு இல்லை நட்சத்திர மதிப்பீடு உபகரணங்களை நம்ம என்ன பண்ணும் பயன்படுத்தணும் ரைட் இப்போ இதை பற்றி நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உடனே வீட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஸ்டார் ரேட்டடு அதுக்கு மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்ல உங்கள் வீட்டில் இப்போ ஒரு மிக்சி இருக்கும் அது ரிப்பேர் ஆகும் இல்லை ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் அது ரிப்பேர் ஆகும் அப்படி ரிப்பேர் ஆகிற டைமில் இப்போ நீங்கள் புதுசு வாங்குவீங்கல்ல அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்டார் ரேட்டட் உள்ளது தான் வாங்கணும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆனால் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் அது உங்களுக்கு திருப்பி அந்த பணம் வந்து மிச்சப்படுத்தி கிடச்சிடும் அதனால் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து டைரெக்டாகவே உங்களுக்கு மிச்சம் ஆயிடும் இந்த ஸ்டார் ரேட்டட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நாலாவது மந்திரம் வந்து எல்இடி படிப்பு விளக்குகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் எல்இடி படிப்பு விளக்குகள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆறு மணிலேருந்து எல்இடி படிப்பு விளக்கில் படிக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா ஒம்பது மணிலேருந்து ஒம்பது மணிலேருந்து நைட்டு ஒரு இல்லை பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டைமை மட்டும் அந்த எல்இடியில் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க இப்போ நான் ஒரு ஆள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்காங்கன்னா அப்போ இந்த பத்து வாட்ஸு எல்இடி லைட்டை வச்சு படிக்கிறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது வாட் அவர் மிச்சம் ஆகுது நான் அடுத்த மந்திரம் நாலு பார்த்துட்டோம் அஞ்சாவது மந்திரம் குளிர்சாதன பெட்டி இருக்குல்ல ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சொல்கிறோம்ல நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துறது மறக்காமல் அதை என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா பணி நீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நான் உங்களுக்கு என்ன கிளியராக சொல்கிறேன் எப்படின்னா அது நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா எல்லா அதுக்குள்ளே உள்ள பொருள்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சிடணும் ஏசி இந்த இதை குளிர்சாதன பெட்டியை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கொடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தேவை உள்ளதை மட்டும்தான் உள்ளே வைக்கணும் இப்போ நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் சாம்பார் வச்சுருப்போம் நம்ம பத்து நாள் ஆவரேஜாக வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க இட்லி மாவு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாள் வீட்டில் வைக்கிறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை உங்களை உருவாக்கும் அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்குது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாவு ரெண்டு நாள் வைக்கலாம் மூணு நாள் வைக்கலாம் இல்லை சாக்லேட்ஸ் ஒரு த்ரீ டேஸ் வைக்கலாம் ஃபோர் டேஸ் வைக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் ஐட்டம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பாட்டிலில் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு பாட்டிலில் வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கணுன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணும்போது எல்லாமே பின்னாடி எங்கே இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது ஐட்டம் வெளியில் எடுத்து வைப்பீங்க திருப்பி எடுத்து உள்ளே வைக்கும்போது ஐம்பது ஐட்டம் உள்ளே போகாது பத்து ஐட்டம் வெளியில் மாட்டிக்கும் எங்கே மாட்டிக்கும் அது தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஸோ அங்கே இருக்குது இது ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து ஐட்டம் வெளியே இருக்கும் அப்புறம் எட்டு ஐட்டம் இருக்கும் இந்த மாதிரி மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வாட் அவர் வந்து இதனால் மிச்சம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட கனரக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல கனரக எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நம்மளோட வோல்டேஜ் வந்து மின்சாரம் வந்து நல்ல டைம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கும்போது இப்போ இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டில் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் பண்ணணும் இரநூறு வோல்டேஜில் இருக்கும்போது ஆப்ரேட்
தேவைகள் இதுலேயே எவ்வளோ கூடி போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த நீங்கள் அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு மோட்ரு போடணும் இல்லை நைட்டு பத்து மணிக்கு அப்புறம் போடணும் அது சம்மரோ விண்டரோ பார்க்கணும் சம்மராக இருந்தால் நைட்டு போட முடியாது காலையில் தான் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏழாவது மந்திரத்தை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஏழாவது மந்திரம் என்னென்னா உபகரணங்களை காத்திருப்பு முறையில் வைத்திருப்பதை தவிர்க்கவும் அதாவது நம்ம ஸ்டாண்ட் வை அப்படின்னு சொல்லுவோம் காத்திருப்பு முறையில் தவிர்க்கவும் அப்படின்னு என்ன உபகரணங்கள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ டிவி மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் சார் இது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் உபகரணங்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ள உபகரணங்களுக்கு நம்மளுக்கு டிசி சப்ளை தான் வேணும் வீட்டுக்கு வர்றது நம்மளுக்கு வந்து ஏசி சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஏசியிலேருந்து டிசியாக மாற்றணும்ல அந்த மாற்றுறதுக்கு தான் ஒரு அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவியில் ஒரு அடாப்டர் வச்சுருப்பாங்க மொபைல் ஃபோனுக்கு அடாப்டர் இருக்கும் லேப்டாப்புக்கு அடாப்டர் இருக்கும் அப்போ அந்த அடாப்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏசியிலேருந்து டிசியாக மாற்றிடுது இல்லை மாற்றி நம்மளுக்கு வருது அதை ப்ராசஸ் எல்லாம் வருது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மொபைலில் சுவிட்சில் இருக்குல்ல அந்த சுவிட்சில் போய் அங்கே யாரும் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை நிறைய பேர் ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் பேர் சுவிட்சில் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை டிவி வந்து ரிமோட்லேயே ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப் ரைட்டா அப்புறம் லேப்டாப் என்ன பண்ணுறோம் ஷட் டவுன் பண்ணாமல் லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் இதில் உள்ள இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இது வந்து இந்த ஒரு லேப்டாப்போட சா மொபைல் ஃபோனோட சார்ஜர் இந்த சைடு நம்ம குத்திடுறோங்க இதுக்குள்ளுக்கு ஒரு கன்வெர்ட்டர் இருக்கும் இங்கே ஏசி சப்ளை வரும் இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளுக்கு ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கும் பிரைமரி வைண்டிங் முதல் நிலை வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் பிரைமரி வைண்டிங்கில் இந்த இங்கேருந்து ஏசி வோல்டேஜ் வரும் அது செகண்டரி வைண்டிங்கில் மாறும் ஸோ செகண்டரி வைண்டிங்கில் அதிலேருந்து ஒரு டயோடு அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இது மூலமாக எங்கே போயிடும் மொபைலுக்கு போயிடும் இங்கே டிசி வோல்டேஜ் வரும் இங்கே ஏசி வோல்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுவிட்சில் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை சுவிட்சில் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை மொபைலில் என்ன பண்ணிடுறோம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் அப்போது இங்கே பிரைமரி வைண்டிங் சொன்னல அது வரைக்கும் இங்கே உள்ள கரண்ட் வரும் பிரைமரி வண்டிங் என்ன இருக்கும் எப்போவுமே ஆன்லேயே இருக்கும் செகண்டரி இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் வயர் எடுத்திருப்போம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து நோ லோடு லாஸ் லோடே இல்லை அந்த டைமில் உள்ள லாஸ் அதாவது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இதனால் லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் பை மோடு இல்லைன்னா நம்ம வந்து காத்திருப்பு முறையின்னு சொல்கிறோம்ல அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சுவிட்ச் நம்ம டிவியில் ஆஃப் பண்ண ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணாமல் டிவி பக்கத்தில் உள்ள சுவிட்சை தான் எல்லாருமே ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது இந்த இதில் உள்ள உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிற எனர்ஜி வந்து போயிடும் இந்த இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐம்பது வாட் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு மிச்சப்படுத்தலாம் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பண்ணாதவங்க இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அடுத்த ஆறு பார்த்தோம் ஏழு இப்போ எட்டாவது என்னென்னா உகர்ந்த வெப்பநிலை மற்றும் தானியங்கி முறையை பயன்படுத்தவும் எதுக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் எங்கெல்லாம் வரும்னா ஏசிக்கு வரும் அப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜுக்கு வரும் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து சம்மர் விண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் சம்மரில் வந்து மேக்ஸிமத்தில் வைக்கணும் விண்டரில் வந்து மினிமத்தில் வைக்கணும் அப்புறம் ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பதினெட்டு டிகிரியில் நிறைய பேர் வச்சு தூங்குறாங்க நிறைய பேர் இருபதில் வைக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சில் வைக்கிறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் நல்ல இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் தான் மினிமம்னு கொண்டு வர போகிறாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இருபத்தஞ்சி டிகிரி டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சு நம்ம தூங்கினாலே போதும் நம்மளுக்கு நம்ம கம்மியாக வச்சு ஒரு அஞ்சு டிகிரி நாலு டிகிரி வந்து அதில் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரை ஒரு செட் பண்ணி நம்மளோட ஏசியை யூஸ் பண்ணாலே பண்ணாலே நானூற்றி இருபத்தஞ்சி வாட் அவர் ஒரு நாளைக்கு மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எட்டாவது மந்திரம் இப்போ நம்ம கடைசி மந்திரமாக ஒன்பதாவது மந்திரமாக பார்க்குறோம் என்ன ஒன்பதாவது மந்திரம் அப்படின்னா அதிக வலு மற்றும் அதிக நேரம் எரியும் மின் விளக்கு இருக்குல்ல அதிக நேரம் எரியும் மின் விளக்கு மற்றும் வாட்ஸ் நிறையா இருக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள மின் விளக்கை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டு எது வீட்டில் வந்து கூடுதல் டைம் வந்து எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து மணி நேரம் ஒரு லைட் எரியுதுன்னா அந்த லைட்டை என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈவி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுலேருந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு சோலார் சின்ன சோலார் பேனல் வ
ஸோ ஒரு ஃபஸ் மொதல் மந்திரத்தில் ஐம்பது வாட் அவர் ரெண்டாவது மந்திரத்தில் நூறு வாட் அவர் அப்புறம் மூணாவது மந்திரத்தில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நாலாவது மந்திரத்தில் நூற்றி ஐம்பது வாட் அவர் அஞ்சாவது மந்திரம் இரநூத்தி ஐம்பது வாட் அவர் ஆறாவது மந்திரம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வாட் அவர் ஏழாவது மந்திரம் ஐம்பது வாட் அவர் எட்டாவது மந்திரம் நானூற்றி இருபத்தஞ்சி வாட் அவர் ஒன்பதாம் மந்திரம் நானூற்றி ஐம்பது வாட் அவர் இதெல்லாம் நீங்கள் கூட்டுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வாட் அவர் வரும் அதாவது நூறு வாட் அவரை தான் ஒரு யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பே பண்ணுறதுல ஒரு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நூறு வாட் அவர் சாரி ஆயிரம் வாட் அவர் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வாட் அவர் மிச்சம் அது நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நம்ம சொல்கிற மந்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு மந்திரம் நம்ம வந்து செயல்படுத்தலை அப்படின்னாலும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் வாட் அவர் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் அதுதான் அந்த ஒன்பது மந்திரங்களோட இது இது வந்து நம்ம முதல்ல நம்ம சொன்னோம்ல நிறைய ஒரு ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒன்பது மந்திரம் அதனால் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து இது செயல்படும் செயல்படுத்த சிரிச்சு உங்களுக்கு ஹாப்பி அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணி இல்லைன்னா தெரிவிக்கலாம் எப்போவுமே நாங்கள் உங்களோட கருத்துக்களையும் சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் எங்களுக்கு சரியில்லை சார் இதுக்கு பதிலாக வேறு பாயிண்ட் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நாங்கள் இதோட இந்த இது வந்து வருஷன் ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வருஷன் த்ரீ வரும்போது அதெல்லாம் மாற்றி அடுத்த வருஷனில் உங்களுக்கு புது புது பா ஒன்பது மந்திரங்கள் தான் வரும் அந்த மந்திரங்கள் ஒரு ஒரு டைமும் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் சேர்ந்து இந்த ஒரு மின்சாரத்தை சேமிக்கிறதுக்கும் மிச்சப்படுத்துறதுக்கும் சேர்ந்து பயணித்தோம் அப்படின்னா மின்சாரத்தோட தேவையை நம்ம குறைச்சிடலாம் தேவையை நம்ம குறைச்சிட்டோன்னா மின்சாரத்தை இதோட உற்பத்தியும் என்ன பண்ணிடலாம் குறைச்சிடலாம் அதுதான் இதோட இது நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்கள் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் மட்டும் இல்லை நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் இந்த வீடியோ கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி